Հրեր թոմասյանին այս պահին խերկավարում է Քոչարյանի պաշպանական խումբը, կհասցնի սդեն վերջին լավություն անել, թե ոչ։ Քոչարյանի գործով չի լինելու այն որոշումը, որ Հրեր թոմասյան է ուզում։ Մինչ այդ գործով կնության օրը, որը մամուլում նշված է, սդեմ կունենա թերի կազմ, 2013 հոտվածի փոպոխության հիմքերով 3 դատավորի լիազորություն կդաթարեցվի, այդ թվում հրայր թոմասյանի։ Հետևավար չեմ կարծով, որ սդենք կարողանա ու կահասցնի Քոչարյանի գործով որոշում կայացնեն։ Առաջին դրատվական հեծիրություն մասաց հակ իրավական հարցերով պատասխանատով արմեն խաչատրյանը։ Նշենք, որ ազգային ժողովում սդեի վերաբերյալ նախագծի քննարկմանը զուգահեր սահմանադրական դատարան աշխատակարգային նիստ է հերավիրել Ռոբերտ Քոչարյանի դիմումի հիման վրա կասեցված գործի քննությունը վեր սկսելու նիստի օրը նշանակելու համար, որոշում է կայացվել դիմումի քննության օրը նշանակել հուլիսի 7-ը։ Այս հարցը ըստ այցան սդ աշխատակարգային նիստի օրակարգում չի եղել եւ վերջին պահին է ավելացվել։ Բայց ասեմ, որ այն ինչ անում է Հրայր Թոմասյանը, դա սպասելի է եւ ամբողջությամբ տեղավորվում է այն կոնցեպտի մեջ, որ Հրայր Թոմասյանը այս պահին խեկավարում է Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանական խումբը եւ Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանական խմբի անդամներից մեկի կողմից Քոչարյանի պաշտպանությանը ուղված քայլը սպասելի քայլներ, ասաց Խաչատրյանը, հավելելով, որ անգամ պարզել չէ, թե Հրայր Թոմասյանը ինչ որոշում է կայացնելու, քանի որ այն երկու խորթատվական կարծիքները, որոնք ստացվել են Միեդից ու Վենետիկի հանձնաժողովից, խոսում են այն մասին, որ այս գործով սդեն անելիք չունի, այդ գործը անհերանակար է Եվ այդ գործով միակ պատասխանը, որ պետք է տա սահմանադրական դատարանը, դա այն է, որ 300 կետ մեկ հոդվածի վերաբերյալ, որևէ խնդիր չկա ներպետական օրենսդրության, սահմանադրության տիրույթում, եւ այդ գործի քննությունը պետք է առաջին ածանի դատարանում շարունակվի։ Կրկնում եմ, սդա անդամներին եւ նախագահին ես դիտարկում եմ Քոչարյանի պաշտպանական խմբի մի մաս։ Նրանք թե քաղաքական եւ թե հանցավոր այլ կապերով կապված են Քոչարյանի հետ եւ այստեղ բնակ խոսքը չի գնում սահմանադրական արդարադատություն իրականացնելու մասին։ Խոսքը գնում է ընդամենը Քոչարյանի շահերը պաշտպանելու, նրանք հրկելու եւ քրիական հետապնդումից ազատելու մասին։ Ես զրափակեց Խաչատրյանը։ Հաստաբան Կարապետ Բադալյանի խոսքերով էլ ֆորմալ առումով սահմանադրական դատարանը խորթատվական կարծիքներ էր խնդրել Միեդից Վենետիկից։ Երկու կարծիքներն էլ ստացվել են եւ ֆորմալ առումով սпасելի էր Սդենիստի նշանակումը։ Պարզապես այս գործընթացները, որոնք սկսվել են ազգային ժողովում եւ Սդենիստը զուգահերվում են, որից էլ որոշակի կասկածներ կարող են առաջանալ, բայց ընդհանուր առմամբ գործընթացները ընդհացքի մեջ են։ Պարզապես քանի որ իրենք սահմանադրական դատարանում պաշտոնավարում են, ինչ ուզում են անում են ընդհացող պրոցեսների շրջանակներում, ասաց Բադալյանը։ Հաստաբանը նշեց, որ ազգային ժողովի նախագահի կողմից օրենքի ստորագրումից հաջորդ օրը ուժի մեջ է մտնելու եւ դա նշանակում է, որ հուլիսի 7-ի նիստի օրը սդե կազմը ամբողջական չի լինելու եւ հնարավոր չի լինելու այդ գործով որոշում կայացնել։ Առաջին դրատվականը սդե անդամ Ալվինա Գյուլումյանից հետաքրքրվեց, Քոչարյանի գործով իրենց շտապողականությունը պայմանավորված էր աժը նիստով ու բերված նախագծով։ Գյուլումյանը սակայն չպատասխանեց մեր հարցերին։ Հորդորելով հետեւել սահմանադրական դատարանի կայքին ու կայքի ստեղեկանալ գործ ընթացների մասին։ Հիշեցնենք, որ Քոչարյանի փաստաբանական թիմը սահմանադրական դատարանում վիճարկում է 300 կետ մեկ հոդվածի սահմանադրականության հարցը, որը վերաբերում է Քոչարյանի անձեռնախելությանը։ Այդ հարցով սահմանադրական դատարանը դիմել էր Միետ եւ Վենետիկի հանձնաժողով, երկու կառույցների խորթատվական կարծիքն էլ արդեն ուղարկվել է։ Նյութեղ Պիր առաջին ենեմ Սահմանադրական դատարանի հերացող նախագահ Հրեր Թոմասյանը այսօր հայտարարել է, թե ամոթի զգացում է ապրել ազգային ժողովի երեքվա քննարկումների ու ընդունված որոշումների համար։ Իրականում Հրեր Թոմասյանը անկեղծ չէ, քանի որ անկեղծ լինելու դեպքում պետք է ասել, որ ապրել է ոչ թե ամոթի, այլ ապսոսանքի զգացում, քանի որ ազգային ժողովում տեղի ունեցածի արդյունքում զրկվելու է այն պաշտոնից, որն այդքան կարևոր է իր եւ իր քաղաքական հովանավորների համար։ Ինչ վերաբերվում է ամոթին, ապա այդ զգացումը չի կարող ունենալ Հայաստանում ավելի քան 20 տարի ընտրություններն ու դրանց արդյունքները զանգվածաբար բռնաբարած, դրանք օրինականացրած դատարանի ներկայացուցիչն ու առավել եւս նախագահը։ Ամոթի զգացում չի կարող ունենալ մեկը, ով ոչ միայն սահմանադրական դատարանի նախագահի, այլև դրանից ավելի վաղ արդարադատության նախարարի, ազգային ժողովի պատգամավորի, ապա ազգային ժողովի պետայրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի, ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավարի պաշտոններում անդառնալի վնասներ է հասցրել Հայաստանի արդարադատության ու իր ավական համակարգին ընդհանրապես։ Այդ վնասները նա շարունակել է հասցնել նաև սահմանադրական դատարանի նախագահի պաշտոնում, այդ կառույցը վերածելով որպես ինչպես ինքն է խոստովանել խրամատի, որը ստեղծվել է ժողովրդի եւ պետության դեմ պատերազմի համար։ 
Ռեր Թոմասյան այսպես թե այնպես հերանալու է սահմանադրական դատարանի նախագահի պաշտոնից, սակայն այդ կառույցին ու դրա հեղինակության հասցրած վնասները մնալու են դեր շատ երկար ժամանակ։ Այդ վնասների չեզոքացման ու հաղթահարմանը այսօր այդ պետք է ուղված լինի բոլորիս հավաքական ջանքը։ Ինչ վերաբերվում է Ռեր Թոմասյանի այն հայտարարությանը, թե սահմանադրական փոփոխությունների հարցով սդե դիմում չի ներկայացվել, ինչը հակասահմանադրական է։ Ապա դա մեղ մասած խոցելի, նույնիսկ ծիծաղելի դիրքորոշում է, այն դեպքում, երբ անգամ հեղինակավոր միջազգային կառույցներն են ճանաչել Հայաստանի սահմանադրական դատարանը ճգնաժամի արկայությունը։ Սահմանադրական դատարանը այլևս դարձել է որպես կողմ, սուբյեկտ, որը չի կարող օբյեկտիվ գտնվել առավել եւս իրեն ու իր անդամներին վերաբերող գործերի առնչությամբ։ Ստեղծված պայմաններում ավելի հակասահմանադրական կլիներ այդ խնդրով սահմանադրական դատարան դիմելը, քան չդիմելը։ Ազգային ժողովի կողմից հունիսի 22-ին ընդունված սահմանադրական փոփոխություններով ըստեղության տրվել է Հայաստանում սահմանադրական ճգնաժամի հաղթարման գործ ընթացի մեկնարկը։ Այն սակայն միանգամից տեղի չի ունենալու։ Հանդիպելու է դիմադրության ու հակադրության, ինչի օրինակներն են Հրաշ Թոմասյանի այսօրվա հայտարարությունները։ Վերջին կամ վերջիններից մեկը սահմանադրական դատարանի նախագահի պաշտոնում։ Այս մասին իր Facebook-ի անեջում գրել էր Պատգամավոր Արման Բաբաջանյանը։ Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազի նախկին տեղակալ Արմեն Դանելյանը իր Facebook-յան էջում գրել է։ Եվ այսպես, հասարակության հոզող եւ անհանգստացնող հարցերը դիտարկում են ոչ միայն քաղաքական եւ իրավական, այլ նաեւ բարոյական տեսանկյունից։ Վերջին օրերին սահմանադրության նկատմամ շուրջ 30 տարի ուղղակի դիտավորությամբ տարաբնույթ բռնարարարներ իրականացրած հրեշտակները չակերտավոր։ Կուրծ ծեցելով փորձում են սահմանադրությունը փրկել ժողովրդից։ Ժամանակին հայտնի դասականը հոխորտում էր 7-ից 8 տոկոս ձայն հավաքած խմբակցությունը ժողովրդի անունից խոսելու իրավունք չունի։ Ինչդեր մոլորության մեջ գտնվող սույն պարոնը ակնհայտորեն անցալիս դասեր չի խաղել ու կրկին ապավինել է աթիբեգյանական վիճակագրությանը ու չի տարբերում երկրում ստեղծված բոլորովին այն իրականությունը։ Օբյեկտիվորեն հարց է առաջանում Չորսից յոթ տոկոս ձայն հավաքած և խորհրդարան չանցած կուսակցությունը ընդհանրապես իրավունք ունի ծտուն հանելու, թե ոչ։ Պատասխանը միանշանակ է, ունի, սակայն իր ստացած ձայներին համարժեք։ Ես նույն դասականի տրամաբանության։ Ու հիմա 70 ամբողջ 43 հարթական տոկոս խորհրդարան անցած քաղաքական ուժը պետք է սարսափի սահմանադրական ինչ-որ փոփոխություններ անելուց։ Ես լուրջ եք ասում, թե էլի չեք հավակնում, բայց էնի ու կրկին հավակնում եք հհ վարչապետի պաշտոնին։ Դուք դասեր չեք հաղել ապրիլյան հեղափոխությունից եւ ժողովրդի հետ խոսում եք շանտաժի լեզվով։ Թե մասայական բռնաբարությունից չեք կարողանում հրաժարվել։ Այս երկրում ոչ միայն սահմանադրությունը պետք է փոխել, այլ այն ամեն է, ինչի մոտով դուք անցել կամ ձեր հետ տվել։ Այս երկիրն ու ժողովրդը այնքան են բռնաբարվել ձեր հորի կենցաղավարության պատճառով, որ մինչ օրս չի կարողանում վերականգնել իր բարյուական նկարագիրը։ Ու ձեզ թվում էր թե սահմանադրական նորմերը շրջանցելով դուք բռնաբարում եք ժողովրդին թամենը 7-ից 8 տոկոսին, մինչ դեռ պարզվեց որ թվերի տեղերն էին խառնել։ Այդ տեվական շփոթմունքի մեջ դերուզում եք բոլոլա սարքել։ Չկասկածեք, այդ բոլոլան վախտ է ուշ լինելու է։ Իսկ ար հասարակ սահմանադրությունից սահմանադրական մշակույթից ու արժեքներից սահմանադրական կարգից պետք է խոսեն խիստ բարոյական հետագից ունեցող մարդիկ։ Իս ձեր նմանները պետք է լրեն, որովհետև տարիներ շարունակ ցույց տալով սահմանադրության տարն ու բառը այլ անդակ ձևով շրջանցել եք սահմանադրական նորմի ովանդակությունը։ Այդ նույն սահմանադրությունը չի պաշտպանել ոչ մի քաղաքացու իրավունք։ Այդ նույն սահմանադրությունը օկտագորցելով դուք դարձել եք իրական սպառնալիք։ Այդ նույն սահմանադրությունը ակնհայտորեն խախտելով դուք ինձ ազատել եք դատախազի պաշտոնից։ Շատ եք խոսում եվրոպաներից եւ եթե վճռաբեկ դատարանը մոտ ժամանակներս չարձանագրի իմ իրավունքների խախտման փաստը, խոստանում եմ ձեր անունը որպես սահմանադրա խախտի հասցնել մինչև մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։ Իգիտություն ոմանց Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության 66 հոդվածի համաձայն։ Պատգամավորը կաշկանդված չէ հրամայական մանդատով, առաջնորդվում է իր խղճով եւ համոզմունքներով։ Պատգամավորը իր պատգամավորական լիազորությունների ժամկետում եւ դրանից հետո չի կարող հետապնդվել եւ պատասխանատվության ենթարկվել պատգամավորի իր կարգավիճակից բխող գործողությունների, այդ թվում ազգային ժողովում հայտնած կարծիքի համար, եթե այն զրպարտություն կամ վիրավորանք չի պարունակում։ Էլ չշարունակ է։ Այո, պատգամավորը առաջնորդում է իր խղճով եւ համոզմունքով։ Իսկ սահմանադրական փոփոխությունները մեր երկրում ծայրահեղ անհրաժեշտություն են։ Արմեն Դանելյան Ուբորկա հհկ գրասենյակներում ընտրակեղծարարության հետքեն են վերացնում ժամանակ ժամանակ թերթը գրում է 
Հանրապետական որոնք այս օրերին ակտիվ ոչնչացման փուլում են։ Մեզ պատմեցին, որ ամենաբարձր մակարդակով հանրապետականներին զգուշացվել է ու բորկան մաքսիմում պատշաճ կատարել, որ հետ կանգամ չմնա։ Նյութեղբյուր առաջին AM